வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அவுட்புட் வரக்கூடிய டிவிடி பிளேயர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அவுட்புட் வரக்கூடிய ஒரு புரோலாஜிக்கல் போர்டு ரெண்டு சோர்ஸ்லேருந்து வருது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃப்ரம் டிவிடி பிளேயர் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃப்ரம் புரோலாஜிக்கல் போர்டு இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஒரு ஆம்பளை பேருக்கு கொடுக்கணும் ஒட்டுக்காக கொடுக்க முடியுமா முடியாது ஏன்னா நம்ம நமக்கு என்ன ரெக்யர்மெண்ட் தேவையோ அது தகுந்த மாதிரி இப்போது டிவிடி பிள்ளையிலேருந்து அவுட்புட் வேணும்னா அது ஆம்பளை பேருக்கு போகணும் பொருளாட்சிகள்லேருந்து வர அவுட் புட் வேணால் ஒரு ஆம்பளை பேருக்கு போகணும் அப்போ நமக்கு ஒரு சேஞ்சை ஒரு சுவிட்சு அந்த இடத்துல தேவைப்படுது ஓகேவா அதை பற்றிய வகுப்பு தான் இந்த கிளாஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கமே வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக வரணும் வர முடியும் அதனால தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது எல்இஏ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஐசி பவர் ஆம்ப்ளிஃபையர் சிங்கிள் ஐசி ஸ்டீரியோ ரெண்டாவது பின் ஆறாவது பின் சிக்னல் இன்புட்டு பத்தாவது பின் பன்னெண்டாவது பின் சிக்னல் அவுட்புட் ரெண்டுமே ரெண்டு ஸ்பீக்கருக்கு போகுது லெஃப்ட்டு சேனல் ரைட் சேனல் ஸ்பீக்கருக்கு போகுது ரெண்டு வால்யூம் கண்ட்ரோல் இருக்குது ஓகே வால்யூம் கண்ட்ரோல் லெஃப்ட்டு வால்யூம் கண்ட்ரோல் ரைட் ரெண்டு இருக்குது ஓகே சிக்னல் இன்புட்டு இந்த இடத்துல வருது சிக்னல் இது எங்கேருந்து வருதுன்னா ஒரு சுவிட்சுக்கு வந்திருக்கு டபுள் போல் டபுள் த்ரோ சுவிட்ச் ஏற்கனவே சுவிட்சை பற்றி உங்களுக்கு நடத்திருக்கேன் லாஸ்ட் கிளாஸில் இந்த சுவிட்சில் இந்த நடுவில் இருக்கிறது போல் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ டிவி சிக்னல் இது கொடுக்கலாம் எஃப்எம் சிக்னல் இதில் கொடுக்கலாம் என்ன சிக்னல் இந்த ஆம்பளை பேருக்குள்ளே போகும் அப்படிங்கிறது அந்த சுவிட்ச் தான் முடிவு பண்ணும் இப்போ சுவிட்சை அப்வேர்டில் தள்ளுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேலே தள்ளணும் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே ஒரு கான்டக்ட் பிளேட் இருக்குது இந்த படத்தில் இருக்க மாதிரி கான்டக்ட் ஆகி இந்த டிவி சிக்னல் அதாவது லெஃப்ட்டு சேனல் இது ரைட் சேனல் இல்லையா அது ரெண்டு என்ன ஆகுது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல லெஃப்ட்டு சேனல் ரைட் சேனலாக உங்களுக்கு அவுட்புட் போய் ஆம்பளை பேருக்கு ப்ராசஸ் ஆகிரும் ரிலீஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சுவிட்சை தள்ளி விடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா புஷ் பட்டன் சுவிட்ச்சு ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சுவிட்சை என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போது இந்த சென்டர் பாயிண்ட் தான் போல்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த வேவோடு கனெக்ட் ஆகிருந்தது இப்போ பாட்டமில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேவோடு கனெக்ட் ஆகும் அதுதான் இந்த சுவிட்சில் போட்டிருக்கு எப்படி இப்படி கனெக்ட் ஆகிரும் இப்படி கனெக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போது எஃப்எம் சிக்னல் இதுக்குள்ளே வெளியே வந்துடும் இங்கே எஃப்எம் சிக்னல் சொல்லியிருக்கீங்களா கீழே எஃப்எம் மேலே வந்து டிவி அப்போது ஒரு சேஞ்ச் ஒரு சுவிட்ச் இருந்தால் மட்டும்தான் இது பாசிபிள் ஓகேவா ஒரே ஒரு இண்டிவிஜுவல் சிக்னலாக இருந்தால் பிரச்சனையே இல்லை நீ அப்படியே கொடுத்துடலாம் ரெண்டு சிக்னலை மாற்றி கொடுக்கணும் போது ஒரு சுவிட்ச் தேவைப்படுது டபுள் போல் டபுள் த்ரோ சுவிட்ச் ஓகேவா இது பேசிக் இந்த சுவிட்சு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நாம் என்ன பண்ணலாம் அடுத்து நான் சொல்ல போகிற சுவிட்ச் இருக்கு அது சிக்ஸ் போல் டபுள் போல் டபுள் த்ரோ சுவிட்சு சிக்ஸ் போல் எயிட் பின் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுவிட்ச் அது பார்க்கலாம் இந்த சுவிட்ச் எப்படி இருக்கும் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் சுவிட்ச் இருக்கும் இது எஃப்எல் சுவிட்ச்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரண்ட் லோடிங்க்கு வரக்கூடிய சுவிட்ச்சு பெரும்பாலும் பவர் ஆனுக்கு வர சுவிட்ச்சு நம்ம வேறு வெவ்வேறு பர்பஸ்க்கு நம்ம சொன்ன மாதிரியே ரெண்டு சேனல் ரெண்டு சேனல் சோர்ஸை மாற்றி கொடுக்க முடியும் ஓகே இப்போ நான் பார்க்கக்கூடிய சுவிட்ச் எந்த சுவிட்ச் எந்த பர்பஸ் அப்படின்னா இதுதான் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இதுதான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதில் இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு சைக்கிள் டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல புரோலாஜிக்கல் அவுட்புட் இருக்குது இந்த இடத்துல கீழே வந்து டிவிடி அவுட்புட் இருக்குது புரோலாஜிக்கலில் வந்து சப்பு சென்டர் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு ஃப்ரண்ட் ரைட்டு சரவுண்ட் லெஃப்ட்டு சரவுண்ட் ரைட் இந்த ஆறு சிக்னல்லேருந்து வெளியே வரும் அதே மாதிரியே டிவிடி பிளேயர்லேயும் சப்பு சென்டர் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ஃப்ரண்ட் ரைட் சரவுண்ட் லெஃப்ட் சரவுண்ட் ரைட் ஆறு சிக்னல் வெளியே வரும் நாம் ஏதாவது ஒரு சிக்னலை மட்டும்தான் இந்த பவர் ஆம்பளி பேருக்கு கான்டெக்ட் பண்ண முடியும் அப்புறம் கான்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சுவிட்ச் தேவை இதுதான் அந்த சுவிட்ச் எயிட்டீன் பின் சிக்ஸ் போல் டபுள் த்ரோ சுவிட்ச் இந்த சுவிட்ச் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்க பற்றி பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு பவராமுக்கு உண்டான ரெண்டு சேனலுக்கு உண்டான ஒரு ஐசி இதில் இன்னொரு சேனலுக்கு உண்டான ஐசி இன்னும் ரெண்டு சேனலுக்கு உண்டான ஐசி மொத்தம் ஆறு சேனல் அவு
இந்த கிளாஸில் ஸ்டார்டிங்லேருந்து நான் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பவர் ஆம்பிளி பேர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் பவர் சப்ளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் பிடி சர்க்கியூட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஐசி வச்சது டிரான்சிஸ்டர் வச்சது அது இல்லாமல் கெய்னர் டூ சேனல் ஃபோர் சேனல் சிக்ஸ் சேனல் கெய்னர் ஐசி யூஸ் பண்ணுது டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுது இதெல்லாம் நடத்திட்டு வந்திருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் முழுமையாக ஒரு ஆம்பளி பேர் அசம்பிள் பண்ணால் உங்களுக்கு என்னென்ன நாலேஜ் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நேஸ் லாஸ்ட் க்ளாஸில் ஒரு த்ரீ வே செலக்டர் சுவிட்சை பற்றி கொடுத்துருந்தோம் அந்த சுவிட்சு மூலியமாக ஆக்சிலரி இன்புட் அது எதாக இருந்தாலும் சரி ஒரு டிவி சிக்னலோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மெக்கானிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டலில் வரக்கூடிய அவுட்புட்டையோ ஆடியோவை நான் என்ன பண்ணலாம் சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணி என்ன வேணுமோ விருப்பமான கேட்கலாம் மூணு சேனல் மூணு சுவிட்சு அதில் இருக்கும் த்ரீ வே செலக்டர் சுவிட்சு ஒருவேளை இந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்க மறுபடியும் உதவி பார்த்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக இதுதான் சர்க்கியூட் கம்ப்ளீட்டாக சர்க்கியூட் இதில் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் சுவிட்சில் பாருங்கள் போல் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் மீதி எல்லாம் வே கம்ப்ளீட்டாக வே அப்போது இந்த புரலாஜிக்கலில் வர்ற அவுட்புட் எடுத்து இந்த சுவிட்சு கொடுக்கணும் இந்த டிவிடி பிள்ளையில் கொடுத்து இந்த சுவிட்சு கொடுக்கணும் இந்த சுவிட்சு இந்த நாப் இருக்குது இதை நம்ம ப்ரெஷ் பண்ணோம்னா ஒரு அவுட்புட் புரலாஜிக்கல் அவுட்புட் ஆம்பிளிஃபை ஆகும் ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டிவியில் வரக்கூடிய சிக்னல் ஆம்பிளிஃபை ஆகும் பெரும்பாலும் இந்த சுவிட்சில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் வரும் இன்னும் நிறைய பேருக்கு சுவிட்சு கனெக்ஷன் கொடுக்கவே தெரியாது அதுக்கு தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ட்ராயிங் வந்து வரைஞ்சிருக்கேன் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஒரு ஆம்பிளி ஃபேரில் இந்த மாதிரி ஒரு சுவிட்சை எடுத்து அந்த சுவிட்சில் இப்படி தான் பற்ற வைக்கணும் சால்ட்ரு பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு காமிக்கலாம் காமிக்கலாம் இல்லையா அது சரியாக புரியாது அது நான் ஒவ்வொரு வயரும் பற்ற வைக்கிற வரைக்கும் நீ வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் ஓகேவா ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் இருந்துன்னு வச்சுங்களேன் யாருடைய நாலேஜும் தேவையில்லை நீங்களே என்ன பண்ணலாம் இண்டிவிஜுவலாக சுவிட்சு கனெக்ஷன் கொடுத்து நீங்களே ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்கலாம் அப்படி நீங்களே இண்டிவிஜுவலாக பண்ணும் பொழுது தான் நீங்கள் நாலேஜை அதிகமாக கெயின் பண்ண முடியும் நல்ல ஒரு குவாலிஃபைட் இன்ஜினியராக உருவாக முடியும் ஓகேவா நான் இதை உங்களுக்கு ஒரு டெமோ பண்ணுறதுனால சால்ரி பண்ணி காமிக்கிறதுனால நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுறது கஷ்டம் ஓகேவா சரி அதை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போது இதான் நமக்கு தேவையானது இப்போ கான்செப்ட் இந்த சிக்னல் ஆகட்டும் இல்லை இந்த சிக்னல் ஆகட்டும் ஏதாவது ஒன்று தான் அவுட்புட்டு ஆம்பளி பேருக்கு போகும் இதில் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியுது மூணு ஐசி இருக்குது ஒவ்வொன்றும் சிங்கிள் ஏசி ஸ்டீரியோ ரெண்டு இன்புட்டு ரெண்டு அவுட்புட்டு ஒரு ஐசிக்கு இதில் கொடுத்துருக்கோம் இது எல்லாமே வால்யூம் கண்ட்ரோல் மேலே வந்து சப்பு ரெண்டாவது சென்டர் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ஃப்ரண்ட் ரைட் சரவுண்ட் லெஃப்ட் சரவுண்ட் ரைட் இது இருக்கும் எவ்வளோ காலமானாலும் இது மாறாது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ சுவிட்சு கனெக்ஷன் வரதோ புரிஞ்சுக்கிட்டால் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுறது ஈஸி ஓகே இப்போது அந்த சுவிட்சை பற்றி இதுதான் அந்த சுவிட்சு இதுதான் சுவிட்சு இந்த சுவிட்சு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஓகே இந்த இடத்துல நாபு இருக்குது பிளாஸ்டிக் நாபு இதில் இன்சர்ட் பண்ணோம்னா இது சேஞ்ச் ஓவர் ஆகும் இந்த சுவிட்சுக்கு பேர் வந்து செல்ஃப் லாக்கிங் செல்ஃப் லாக்கிங் புஷ் பட்டன் சுவிட்ச் மார்க்கெட்டில் இப்படி தான் கேட்கணும் சிக்ஸ் போல் டபுள் போல் டபுள் த்ரோ அப்படின்னு கேட்கணும் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு மூணு பெண் இதில் ஒரு மூணு இதில் மூணு இதில் ஒம்பது அந்த பக்கம் ஒம்பது பெண் இருக்குது ஓகேவா இப்போ சுவிட்ச் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது சுவிட்ச் இருக்கும் நான் வேணால் கொஞ்சம் எல்லாச்சு பண்ணிடுறேன் இதாக சுவிட்ச் ஓகேவா இருக்கே சுவிட்ச் இருக்குது இதை ப்ரெஷ் பண்ணோன்னு வச்சுங்களேன் இது ஒரு பொஷன் இது இன்னொரு பொஷன் ரெண்டு பொஷன் இதில் இருக்குது இதில் ரெண்டு பொஷன் இருக்கும் ப்ரெஷ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அந்த மாதிரி சுவிட்ச் இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த சுவிட்சை யூஸ் பண்ணும்போது இந்த கீழே இருக்கு இல்லையா கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஓகேவா ஏன்னா ரெண்டுக்குமே இன்ட்ரெக் கனெக்ட்னு உண்டு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அன்னசரி எதையாவது போய் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும் ஓகே இதாக சுவிட்ச் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுவிட்சில் இந்த மூணு இருக்கு இல்லையா மூணு பாயிண்ட் அங்கே ஒரு மூணு பாயிண்ட் இது வந்து ஒரு சுவிட்சு இது ஒரு சுவிட்சு இது ஒரு சுவிட்சு மூணு சுவிட்சு என்ன பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு ஒரே ஷாப்பில் இணைஞ்சிருக்கு சாதாரண சுவிட்ச் இருக்கு இல்லையா புஷ் டபுள் போல் டபுள் த்ரோ சுவிட்ச் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சுவிட்ச்சு மூணு சுவிட்ச்சு இதில் ஒரே ஷாப்பில் இருக்குது அவ்வளோதான் வேறெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் ரெண்டாவது நம்ம கனெக்ஷன் கொடுக்க மூல தீரிட்டிகளாக நல்லா மெமரி பண்ணிக்கணும்
இதான் சுவிட்சு சுவிட்சில் கொடுத்துருக்கேன் இதான் பின் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் மொத்தம் இந்த பக்கம் ஒன்பது பின் இந்த பக்கம் ஒன்பது பின் நான் மூணு பின் இருந்தால் அது ஒரு சுவிட்ச் அடுத்த மூணு ஒரு சுவிட்ச் அடுத்த மூணு ஒரு சுவிட்ச் எல்லாமே ஒரே ஸ்டாப்பில் இது இருக்கு ஓகேவா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் எங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது அந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷனில் வேரியஸ் எலக்ட்ரானிக் கிளாஸஸ்லாம் நடத்திட்டுருக்கோம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கிளாஸஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதில் நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பத்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணணுன்னு சொல்லியிருக்கேன் யார் ப்ராஜெக்ட் பத்து ப்ராஜெக்ட் செய்ய முடியலையோ அவங்க கொஞ்சம் ஃபீல்டுகளில் வர்றது கஷ்டம் எப்பவுமே என்ன படிச்சுருந்தாலும் சரி ஓகேங்களா ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணும்போது தான் இந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் தெரியும் அதுக்குன்னு டிசைன் பண்ணி தான் அந்த பத்து ப்ராஜெக்டை கையில் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே அது ஒரு வகுப்பு இல்லையா அடுத்தது உங்களுக்கு சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஹோம் தியேட்டர் அசம்பிள் இருக்குது தென் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் பற்றி ஒரு வகுப்பு இருக்குது ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ் பற்றி கிளாஸ் இருக்குது யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்சி லைட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரானிக் கோர்சஸ் எல்லாமே இருக்குது எல்லாமே ஆன்லைனில் கிளாஸ் நடக்கும் ஆன்லைனில் இருக்கனால உலகத்தில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த தொழிலில் கற்றுக்க முடியும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் தமிழ் நோக்கமே அதுதான் இந்த வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நல்ல எலக்ட்ரானிக்கில் நல்ல நாலேஜோடு மேலே வரணும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பால் பெல் பட்டன் இருக்கும் ப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஓகே இப்போது இதில் சுவிட்சு கனெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் இப்போ பாட்டம் பாருங்களேன் இந்த மூணு இருக்கு இல்லையா இந்த மூணு சேர்ந்து ஒரு சுவிட்ச் இது போல்னு சொல்லிட்டேன் இதுதான் அவுட்புட் இதான் அவுட்புட் எடுக்கணும் அப்போ இன்புட் எது பாரு இந்த பின்னும் இந்த பின்னும் இன்புட் இந்த பாட்டமில் இருக்கு இல்லையா இது வந்து இன்புட் இதெல்லாம் எண் இன்புட் அதே மாதிரி தான் அடுத்தடுத்ததும் இந்த மூணு இருக்கு இல்லையா இது ஒரு சுவிட்ச் அடுத்த மூணு இந்த மாதிரி இருக்குது ஒரே சாப்பிட்டானா ப்ரெஷ் பண்ணோம்னா அட்ரெட் டைமில் சேஞ்சர் ஆகும் இப்போ என்னென்னா இந்த போலில் எந்த சிக்னல் வரும் அப்படின்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதை பொறுத்து இப்போது நார்மலாக ப்ரெஷ் பண்ணோம்னா இந்த ரெண்டு பின்னும் காண்டக்ட் ஆகிக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் என்ன கொடுக்குறீங்களோ சிக்னல் இதில் கொடுக்குறீங்களோ அது இது வெளியே இப்போ இதில் கொடுக்குறது இதில் கொடுக்குறது இது வெளியே வெளியே வந்துடும் இதில் கொடுக்குறது இது வெளியே வெளியே வந்துடும் ஓகேவா இப்போது ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த காண்டக்ட் பின் வந்து இதுக்கு இதுக்கும் காண்டக்ட் ஆயிரும் இப்போ என்ன ஆகுனா இங்கே கொடுக்குறீங்க இல்லையா அது இப்படி ரிட்டர்ன் ஆயிரும் இதில் போய் இந்த போல் வழியாக வெளியே வந்துடும் இவ்வளோதான் சிம்பிள் இந்த சுவிட்சுக்கு எப்படியோ அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொன்றுக்கும் நாம் இது உபயோகப்படுத்தி என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஒரு புரலாஜிக்கல் போர்டு அவுட்புட்டையும் டிவிடி பிள்ளை ஒரு அவுட்புட்டையும் நாம் என்ன பண்ண முடியும் பவர் அமைப்பிற்கு கொண்டு போக முடியும் ஏதாவது ஒன்று கொண்டு போக முடியும் ஓகே இப்போது இதுதான் சுவிட்ச் இருக்குது கனெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா இப்போ பார்க்கலாம் நான் ஒரு சர்க்கியூட் கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா இப்போ பார்க்கலாம் இதான் சர்க்கியூட்டு இந்த சர்க்கியூட்டில் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் பாருங்க இந்த சப் எடுத்துக்கோமே இந்த சப்லேருந்து வருது சிக்னல் இது நேராக இந்த சப் ஆம்பளை பேருக்கு போகணுன்னா என்ன பண்ணால் இங்கேருந்து நேராக என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஒயர் எடுத்து இதில் கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சப்பு ஒரு சிக்னல் வெளியே போயிடும் அதேமாரி சென்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த சென்டர்லேருந்து அவுட்புட் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த இடத்துல ஹாட் டெண்டில் பற்ற வச்சோம்னா சென்டர் அவுட்புட் வந்து சுவிட்சு தேவைப்படாது ஆனால் நமக்கு இப்போ ரெண்டு இருக்கு இல்லையா ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த சப் சிக்னல் இருக்கு இல்லையா இந்த சப் சிக்னல் பாருங்கள் இங்கே இருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ சுவிட்சோட கனெக்ஷன் ப்ரெஷ் பண்ண இருக்கிறதா வச்சுக்கோமே அப்படின்னா புரலாஜிக்கல் மோடு இது வந்து புரலாஜிக்கல் மோடு இது வந்து புரலாஜிக்கல் மோடு ப்ரெஷ் பண்ணிடுறோம் புஷ் பண்ணிடுறோம் புஷ் பண்ணணும்னு என்ன ஆகுன்னா பாருங்கள் இந்த பின்னும் இந்த பின்னும் காண்டக்ட் ஆகிடுன்னு அர்த்தம் ஓகே அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த இந்த சப்போட சிக்னல் இருக்கு இல்லையா இதை கொண்டுட்டு வந்து நேராக இதில் கொடுத்துடணும் இந்த சப்போட சிக்னலை கொண்டு வந்து நேராக இதில் கொடுத்துடணும் இப்போ ப்ரெஷ் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டால் மேலே இருக்க பொருளாட்சிகளில் வரக்கூடிய சப் சிக்னல் மட்டும் சுவிட
இந்த சுவிட்சு இதுலேயும் இதுலேயும் கனெக்ட் ஆகும் பொழுது என்ன ஆகுனா இந்த சப்புலேருந்து வர்ற சிக்னல் நேராக வெளியே வந்துடும் ஓகேவா அப்போது இந்த ஒன்று நான் வந்து சொன்னது வெளி சப்பு மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா அப்போ சென்டர் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சென்டர் எடுத்து நேராக டைரக்டாக சென்டர் கொடுத்தா சென்டர் அவுட் புட் வந்துடும் இதே மாதிரி இதனுடைய சென்டர் எடுத்து இதே சென்டரில் ஹார்ட் எண்ணு கொடுத்தா அவுட் புட் வந்துடும் ஆனால் சுவிட்ச் வழியாக கொடுக்கணும்னு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் பாருங்கள் இந்த சென்டர் சுவிட்ச் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து இது கொடுக்கணும் இந்த சென்டர் சுவிட்ச் என்ன பண்ணணும் இது கொடுக்கணும் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ ஜஸ்ட்டு இப்போ நான் ரெண்டு சேனல் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது சப்பு சென்டர் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ சுவிட்சை ப்ரஷ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகுனா பொருளாஜிக்கில் வரக்கூடிய சப்பு சென்டர் மட்டும் இந்த ஆம்பிளிஃபையருக்கு போய் ஆம்பிளிஃபை ஆகும் சுவிட்சை ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா டிவிடி பிள்ளை விளக்கிற சப்பு சென்டரும் இந்த சுவிட்ச் வழியாக கண்டெக்ட் ஆகி போல் வழியாக பார் ஆம்பிளிஃபையருக்கு போயிடும் ஓகே அப்போ இந்த மாதிரி தான் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் அப்போ மெல்ல மெல்ல கொடுக்கணும் இந்த கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது என்ன கவனிக்க வேணும் அப்படின்னா நம்ம ரிப்பன் ஒயர் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா கலர் ஒயர் அதில் எல்லாமே இப்போ சப்புக்கு ரெட் ஒயர் அதேமாதிரி இந்த டிவிடி பிள்ளை சப்புக்கும் ரெட் ஒயர் போல்லேருந்து அவுட் புட் எடுக்கிற ஒயரும் ரெட் ஒயர் அப்படி எடுத்துக்கங்க ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் ஒன்று எந்த கலராக இருந்தாலும் சரி அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அப்படி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா கன்ஃபியூஷனே ஆகாது எல்லாத்துலேயும் ஒரு கலர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களால் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் அதனால் எப்பயுமே ஒரு ஆம்ப் ஒர்க் பண்ணணும் இப்போ தான் பிகினஸ் நம்ம பழகிறோம் இல்லையா அதனால் சுவிட்ச் எடுத்துகிட்டு முதல்ல என்ன பண்ணணும் பவர் ஆம்ப் நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணிடுவோம் கரெக்டாக அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ப்ரொலாஜிக்கல் அவுட் புட் ப்ளஸ் டிடி அவுட் புட் ரெண்டையும் சுவிட்சு கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணால் நல்லா தெரிஞ்சுனா கம்ப்ளீட்டாக சுவிட்ச் கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு சேனல் ஒரு சப்பு மட்டும் ரெண்டுக்கும் கொடுத்து பாருங்கள் அடுத்து சென்டர் கொடுத்து பாருங்கள் ரெண்டு ஒர்க் பண்ணுதான் தான் பாருங்கள் ப்ரெஷ் பண்ணால் ப்ரொலாஜிக்கல் அவுட் புட்டும் ரிலீஸ் பண்ணால் டிவிடி பிளேயர் அவுட் புட்டும் வர மாதிரி செய்யலாம் இல்லை சில பேருக்கு வேறு மாதிரி கொடுப்பாங்க ப்ரெஷ் பண்ணால் டிவிடி பிளேயரும் ரிலீஸ் பண்ணால் ப்ரொலாஜிக்கல் வர மாதிரி செய்வாங்க எப்படி கொடுத்தாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அப்போ இதுதான் இப்படி தான் கனெக்ஷன் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இந்த கனெக்ஷன் தான் ஒவ்வொன்றுக்கும் இப்படி இணைக்கணும் ஓகே அதைத்தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு சர்க்கியூட்டில் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ அது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சுவிட்சு இப்போ பாருங்கள் இதுதான் டோட்டல் டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் இதில் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எப்பவுமே எடுத்து வச்சுங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் இருந்துச்சுன்னா யார் வேணாலும் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் யார் வேணாலும் ஒரு பை பாயிண்ட் அண்ட் ஹோம் தேட்டரை அசம்பிள் பண்ண முடியும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற போர்டு வச்சு யார் வேணாலும் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் இன் அவுட் கொடுத்தா பாடும் செட்டு இந்த சுவிட்சு கனெக்ஷன் வரும்போது தடுமாறிடுறாங்க நிறைய பேருக்கு மறந்துடுறாங்க மாற்றி கொடுத்துட்றாங்க ஒரு ஆம்ப் ஒன்று சர்வீஸ்க்கு வருதுன்னு வச்சுக்கலேன் சப்பு எடுக்கலேன்னு வராங்க அந்த சுவிட்ச் இருக்கு இல்லையா இந்த டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஆக்சுவலாக இந்த சுவிட்சு இதை வந்து லைட்டாக ப்ரெஷ் பண்ணணுன்னு இந்த சப்பு எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னா என்ன தெரியுது என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு வந்திருக்கு சப்பு எடுக்கலேன்னு வந்திருக்கு ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க சப் எடுக்கலைன்னா உங்களோட நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க ச சப்பு ப்ராப்ளமாக இருக்குமா ஓப்பனாக இருக்குமா இல்லை எதாவது கம்ப்ளைண்ட் வைஸ் ப்ராப்ளமாக இருக்குமா ஐசி ப்ராப்ளமாக இருக்குமா இப்படியெல்லாம் சிந்திப்பீங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட்டு இந்த சுவிட்ச் இருக்கு இல்லையா ஜஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே என்ன ஆகுதுன்னா சப்பு வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் காண்டக்ட் சரியில்லைன்னு அர்த்தம் இந்த சுவிட்ச் அடிக்கடி ஃபெயிலியர் ஆயிரும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த சுவிட்சஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் வேணும்னா எம்எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கும் வேறு கம்பெனி எதுவுமே நல்லா இருக்காது ஓகேங்களா கிட்டத்தட்ட சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இடத்துல தான் கிடைக்கிது இந்த எம்எக்ஸ் வேறு யார்ட்டையுமே கிடைக்காது பெரும்பாலும் மீது எல்லாம் கொஞ்சம் டெல்லி ஆகிட்டு தான் குவாலிட்டி இருக்கிறதில்ல ஓகே சில பேர் இதுலேலாம் ஆயில் விட்டு கிளீன் பண்ணியெல்லாம் போட்டு கொடுப்பாங்க அது ரொம்ப நாளைக்கு நீடிக்காது சிம்பிளாக சுவிட்சர் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் சுவிட்சர் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு அந்த ஒயரெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ண தெரியணும் டேஸ்ட் பண்ண தெரியணும்னா இந்த சர்க்கியூட் டைகிராம் மனப்படமாக தெரியணும் உங்களுக்கு ஓகேவா ஏன்னா மெயின் பார்ட்டு இது ஒன்று தான் நேற்றுக்கு ஒரு சுவிட்சு கனெக்ஷன் த்ரீ வே ஸ்பிளிட்டர் சொன்னேன் இல்லையா அந்த சுவிட்சு கனெக்ஷன் தரவாக இருக்கணும் கூடவே இந்த சுவிட்சு கனெக்ஷன் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இதை தரவாக இரு
கொடுக்குறோம் அவுட்புட்டை இந்த சுவிட்ச் வழியாக வெளியே எடுக்கிறோம் இது வந்து சென்ட்ரடாக அவுட்புட் அப்போ ஜஸ்ட்டு ப்ரஷ் பண்ணோம்னா பொருளாஜிக்கல் அவுட்புட் வெளியே வந்துடும் ரிலீஸ் பண்ணோம்னா டிவிடி பிள்ளையில் கொடுக்குற இன்புட் சிக்னல் வெளியே வந்துடும் ஓகேவா இதில் ரெண்டாவது இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு இன்புட் ஃப்ரம் பொருளாஜிகல் இங்கே வந்து ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் இன்புட் ஃப்ரம் பொருளாஜிகல் போர்டு ரெண்டு இன்புட் கொடுத்துருக்கேன் அவுட்புட் வந்து என்ன பண்ணணும் ப்ரஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா பொருளாஜிகல் வரக்கூட ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் இது வெளியே வெளியே வந்துடும் சுவிட்சை ப்ரஷ் பண்ணோம்னா ஃப்ரண்ட் லெஃப்டில் ரைட்டில் வரக்கூடிய சிக்னல் பொருளாஜிகல் அவுட்புட் இது வெளியே வெளியே வந்துடும் சுவிட்சை ரிலீஸ் பண்ணோம்னா ஃப்ரண்ட் ரைட் இருக்கு இல்லையா அது என்ன செய்யும் உங்களுக்கு இந்த வே போல் மூலிமா காண்டாக்ட் ஆகி அவுட்புட் வெளியே வரும் அதேமாதிரி சுவிட்சை ப்ரஷ் பண்ணும்பொழுது இந்த ஃப்ரண்ட் லெஃப்டோட இன்புட் எண் உள்ளே போய் நேராக இந்த போல் மூலிமா வெளிவரும் அப்போது இதெல்லாம் வந்து போல் இந்த நடுவில் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து போல் இதெல்லாம் போல் ஓகே இதெல்லாம் போல் மீதியெல்லாம் வே சுவிட்சு ஓகே நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு சுவிட்சு கனெக்ஷன் கொடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் மெல்ல மெல்ல டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதே மாதிரி தான் இல்லையும் சரவுண்ட் லெஃப்ட்டு சரவுண்ட் லெஃப்ட் இன்புட் சரவுண்ட் லெஃப்ட்டு டிவிடி பிளேயருடைய இன்புட் இல்லை சரவுண்ட் ரைட் பொருளாஜிக்கல் இன்புட் சரவுண்ட் ரைட் டிவிடி பிளேயருடைய இன்புட் இந்த போல் மூலிமா சரவுண்ட் ரைட் அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம் இந்த போல் மூலிமா சரவுண்ட் லெஃப்டோட அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் கனெக்ஷன் இருக்கணும் இந்த கனெக்ஷனை ஒரு தடவை நீங்கள் படம் வரையினா வரையெல்லாம் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டில் இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம் ஓகேங்களா